এটিন মালার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তনুজা দাস শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি ইউপে সংবাদ শিরোনাম সোনালি দিন ফিরিয়ে পাঁচ পণে ব্যবহার বাড়াতে কাজ করছে সরকার জাতীয় পার্টি বসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী কুমিল্লার হত্যা মামলায় হাইকোর্টে খালেদা জিয়ার ছয় মাসের জামিন মুক্তির দাবিতে রাজধানীতে বিএনপির মানব বন্ধ এবং ভাঙন ঠেকাতে গড়াই নদীর রাজবাড়ী অংশে পাশের বেড়া পরিবর্তন হবে নদীর গতিপথ বাড়বে ফসলি জমি বলছে বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবারে বিস্তারিত পাটে সোনালি দিন ফেরাতে ও পাট পণ্যের ব্যবহার বাড়াতে সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় পাট দিবস ও বহুমুখী পাট পণ্য মেলার উদ্বোধন করে তিনি এ কথা বলেন এ সময় পাটকে লাভজনক করার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন প্রধানমন্ত্রী বিস্তারিত জানাচ্ছেন নিয়াজ রহমান সচিব সোনালি আস পাটের সাথে দেশের প্রায় চার কোটি মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত অর্থকরি এই ফসলটির উজ্জ্বল সম্ভাবনা তুলে ধরতে প্রতি বছরের ছয় মার্চ পালিত হচ্ছে জাতীয় পাট দিবস এবছর তৃতীয়বারের মতো পাট দিবসের আয়োজনে প্রধানমন্ত্রী ১৪ ক্যাটাগরিতে পুরস্কার তুলে দেন এই খাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির হাতে দিবসটি উপলক্ষে দুই দিনব্যাপী আয়োজনের উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন পাট পণ্যকে সবসময়ই গুরুত্ব দিয়েছে তার সরকার তাই পাট নিয়ে গবেষণা অব্যাহত রয়েছে পাট যে তন্তুটা ইতিমধ্যে আমরা এখন চেষ্টা করে যাচ্ছি এটা এইটাকে আরও মানে ভালো কোয়ালিটি করা যেমন ভিসকসটা তৈরি ভিসকস একটা গাছের ছাল থেকে হয় পাট থেকে কিন্তু সব থেকে ভালো ভিসকস হয় পাটের যে গোড়াটা সেটাও ফেলা যায় না অর্থাৎ পাটের কোনো কিছুই কিন্তু ফেলা যায় না সবই কিন্তু কাজে লাগানো যায় তিনি আরও জানান পাট রপ্তানি বাড়াতে হবে এই খাতের প্রসারে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসার আহ্বানও জানান তিনি আমরা এই পাটের থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি দেশীয় কর্মসংস্থার ব্যবস্থা আমরা বাড়াতে পারি আর সেই সাথে সাথে পাটের বহুমুখী ব্যবহার আরও ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করবার সুযোগ আমাদের রয়েছে সেই ক্ষেত্রে সরকারি হয়তো কিছু থাকবে কিন্তু আমি আরও বেসরকারি খাতটাকে বেশি গুরুত্ব দিতে চাই যে বেসরকারি খাত যত বেশি এগিয়ে আসবে আর তার জন্য আমরা অন্য অন্য খাতে অনেক প্রণোদনা দিচ্ছি তো এখানে আমরা প্রণোদনা দেব পাট আমাদের একটা যে সোনালি আস তার সোনালি দিন আবার ফিরে আসুক পরে পাট পণ্যের বহুমুখীকরণে উদ্বুদ্ধ করতে আয়োজিত পাট পণ্য মেলা ঘুরে দেখেন সরকার প্রধান নিয়াজ জামান সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে দায়ের করা হত্যা মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে ছয় মাসের জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি এস এম মুজিবুর রহমানের হাইকোর্ট বেঞ্চ এই আদেশ দেন একই সাথে বেগম খালেদা জিয়াকে কেন স্থায়ী জামিন দেয়া হবে না জানতে চেয়ে রুল জারি করেছে উচ্চ আদালত এর আগে গতকাল মঙ্গলবার জামিন চেয়ে খালেদা জিয়ার আবেদনের শুনানি শেষ হয় দু হাজার সালের শুরুর দিকে বিশদলীয় জোটের অবরোধ চলাকালে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের চৌদ্দগ্রামে দুষ্কৃতকারীদের ছোড়া পেট্রোল বোমায় আয়কন পরিবহনের একটি বাসের কয়েকজন যাত্রী অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান আহত হন বিশজন ঘটনায় কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম থানায় হত্যা মামলা দায়ের করা হয় পরে এ মামলায় খালেদা জিয়াকে আসামি দেখানো হয় বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য প্রয়োজনে স্বেচ্ছায় কারা বরণের ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধ কর্মসূচি পালনের সময় ঘোষণা দেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি বলেন বিএনপিকে নেতৃত্ব শূন্য করতেই বেগম খালেদা জিয়াকে চিকিৎসা না দিয়ে কঠিন পরিণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে সরকার আর এ জন্য দিন দিন তার স্বাস্থ্যের অবনতি হয়েছে আন্দোলনের মাধ্যমে খালেদা জিয়াকে মুক্ত করার কথা বলেন মির্জা ফখরুল বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মদুদ আহমদ এবং ডাক্তার খন্দকার মোশারফ হোসেন এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শপথ নিতে ইচ্ছুক জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের শরিক দল গণ ফোরামের দুজন নির্বাচিত সংসদ সদস্যকে অভিনন্দন জানিয়ে বিএনপির বাকি সদস্যদের শপথ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ 
আওয়ামী লীগের ধানমন্ডি কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন দেরিতে হলেও ফ্রন্টের নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা জনগণের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে খালেদা জিয়ার চিকিৎসা নিয়ে বিএনপি নেতাদের মন্তব্যের জবাবে হানিফ বলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা সরকারি দলের সাধারণ সম্পাদক ও একজন প্রভাবশালী মন্ত্রী চিকিৎসার সাথে আদালতের রায়ে সাজা প্রাপ্ত কয়েদী চিকিৎসার তুলনা করা দুঃখজনক যে দুজন সদস্য আগামী কালকে শপথ নেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়ে জানিয়েছেন আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই অভিনন্দন জানাই যে এই কারণে যে অন্তত তারা তাদের ভোটারদের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য তারা শপথ দিতে যাচ্ছেন আমরা এখনো আশা করি এর বাইরে যারা আরো কয়েকজন যারা এখনো শপথ নেননি তারাও হয়তো খুব অশিরেই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শপথ নিয়ে ভোটারদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা এবং সম্মান প্রদর্শন করবেন পুরান ঢাকার চকবাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের মধ্যে মর্গে থাকা অজ্ঞাত উনিশটি মরদেহের মধ্যে ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে এগারো জনকে শনাক্ত করেছে সিআইডি এদের মধ্যে নয় জন পুরুষ ও বাকি দুজন নারী পরিবারের দাবি অনুযায়ী ওই দুই নারীর নাম ফাতেমা জোহরা ও নাসরিন জাহান তবে এখনো আট জনকে শনাক্ত করা যায়নি মালিবাগের সিআইডি কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে অতিরিক্ত ডিআইজি রেজাইল হায়দার জানান মরদেহগুলো আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিবারের কাছে দ্রুত হস্তান্তর করা হবে আগামী দশ থেকে বারো দিনের মধ্যে বাকিদের শনাক্ত করা যাবে বলে জানিয়েছে সিআইডি এর আগে গত ২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গ এলাকায় স্বজন দাবিদার আটত্রিশ জনের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করে সিআইডি বিশ ফেব্রুয়ারি রাতে চকবাজার চুরিহাটায় ভয়াবহ আগুনে পুড়ে মারা যায় সাতষট্টি জন আহতদের মধ্যে আরও চারজন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যাওয়ায় মোট নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় একাত্তর জনে উনিশ জন মৃত ব্যক্তি এবং একটা হাত আছে যেটা খন্ডাংশ আমরা নিয়েছি সেটাকে আমরা একজন ব্যক্তিরই ধরে নিচ্ছি যদি এরকম হয় না এই হাতটা এই উনিশ জনের মধ্যে মিলে যাচ্ছে তাহলে আর উনিশ জনই থাকলো আর যদি দেখা যায় না এই উনিশটা ব্যক্তির বাইরেও ওই হাতটার স্যাম্পলটার যে রিপোর্ট ওটা ভিন্ন তাহলে বিশ জন হবে আবারও পাঁচ দিন বাড়ালো বিমানের উড়োজাহাজ হাইজ্যাকের চেষ্টার ঘটনা তদন্তে গঠিত কমিটির মেয়াদ বিমান ও পর্যটন সচিব মহিবুল হক এ কথা জানিয়েছেন এ নিয়ে দ্বিতীয় দফায় তদন্তের সময় বাড়ানো হল সচিব জানান ওই দিন শাহ আমানত বিমানবন্দরে উদ্ধার কাজে অংশ নেওয়া কামান্ডো বাহিনীর সাক্ষাৎকার গ্রহণে পুনরায় যাচ্ছেন তদন্ত টিম এ ঘটনায় পাঁচজন নিরাপত্তা কর্মীকে অব্যাহতে এবং বিমান বাহিনীর একজন কর্মীকে তার দপ্তরে ফেরত পাঠানো হয়েছে এছাড়া বিমানবন্দরের নিরাপত্তা কর্মীদের দায়িত্ব পালনকালে মোবাইল ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি আমরা যুক্তি কারণে আরও সব মিলে সাত দিন সময় বাড়িয়েছি কারণ আপনারা জানেন তাদের শুধু তদন্তটা ঢাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না এটাকে চিটাঙে যেতে হবে এবং সেখানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যে সমস্ত সদস্যরা আমাদের ওই এয়ারক্রাফ্ট অভিযান পরিচালনা করেছে কোন প্রেক্ষিতে তারা পরিচালনা করেছে তাদেরও বক্তব্য নেওয়া প্রয়োজন তো এই প্রেক্ষিতে আমরা পাঁচ দিনের পরে অতিরিক্ত আরও সাত দিন সময় বাড়িয়েছি এর ভিতরেই তারা রিপোর্ট দেবে আর কোনো সময় বাড়ানো হবে না তুরাক্তির দখল করে গড়ে ওঠা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান চালাচ্ছে অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ বিআইডব্লিউটিএ রাজধানী মোহাম্মদপুরের বসিলা এলাকায় দ্বিতীয় দফার অভিযানে এই উচ্ছেদ অভিযান চালাচ্ছে সংস্থাটি এ সময় বিভ্রান্তির অভিযোগে এক ভুয়া লিগাল অ্যাডভার্টাইজারকে গ্রেফতার করে পুলিশ রিপোর্ট করছেন আপেল মাহমুদ ঢাকার চারপাশের নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে দ্বিতীয় দফায় বুধবার সকাল থেকে আবারও উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে বিআইডব্লিউটিএ সকালে সংস্থাটির পরিচালক ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে মোহাম্মদপুরের বসিলায় তুরাক তীরে আমিন মোমিন গ্রুপের প্রায় এক কিলোমিটার অবৈধ দখল করা জমি উদ্ধার শুরু হয় এ সময় দখলদারদের পক্ষে আইনজীবীরা জানান হাইকোর্টের নির্দেশ থাকলেও তা অমান্য করে জমি উদ্ধার করছে সরকার আমাদের কাগজপত্রে বৈধতা রয়েছে কিন্তু তারা যেটা এই কাগজ মানে আমাদের মামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্টের যে জাজমেন্ট আমাদের পক্ষে রয়েছে সেটা সেটাকে অমান্য করে মানে এক কথায় বলবো যে আইনগত বৈধতা ছাড়াই তারা আমাদেরকে উচ্ছেদ করছে তবে তাদের এই অভিযোগের বিরোধিতা করেন বিআইডব্লিউটিএ কর্মকর্তারা আমরা সকল প্রকার কাগজপত্র দেখে এখানে এসেছি এখানে আমাদের মহামান্য হাইকোর্টের রিট পিটিশন নাম্বার পঁয়ত্রিশশো তিন দুই হাজার নয়ে স্পষ্ট বলা আছে আমাদের কি কাজ করতে হবে আমাদের কি নির্দেশনা দেওয়া আছে ভূমি দস্যু সহ দখলদাররা যত হুমকি দিক না কেন নদীর পার দখলমুক্ত না করা পর্যন্ত অভিযান অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেয় বিআইডব্লিউটিএ অবৈধভাবে আমিন মমিন প্লট এটা ভরাট করেছে তাদের উপরে তো আমরা দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী আমরা আমাদের কোর্ট রুলস কোর্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী যে সমস্ত বিধি আছে সেগুলো সর্ব 
সর্বোচ্চ বিধি আমরা প্রয়োগ করব ইনশাআল্লাহ এই সময় উদ্ধার অভিযানে বাধা প্রদান ও মিথ্যা পরিচয় দেয়া এক ভুয়া লিগ্যাল অ্যাডভাইজারকে গ্রেফতার করে পুলিশ আপিল মাহমুদ এটেন বাংলা ঢাকা ভাঙন ঠেকাতে গড়াই নদীর রাজবাড়ী অংশে দেয়া হচ্ছে মাসের বেড়া ফরিদপুর নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে প্রকল্পটি শেষ হলে পরিবর্তন হবে নদীর গতিপথ কমবে ভাঙন বাড়বে ফসলি জমি ফলে দীর্ঘদিন পর আশার আলো দেখছেন নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষ রাজবাড়ী থেকে লিটন চক্রবর্তীর রিপোর্ট জানাচ্ছেন রোকসানা ইভা বর্ষার সময় ভাটিতে ভাঙন ঠেকাতে রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দির গড়াই নদীতে চলছে বাঁশের বেড়া দেওয়ার কাজ নারোয়া ইউনিয়নের জামসাপুর এলাকায় ভাঙন প্রতিরোধে পাইলট প্রকল্পের কাজ শুরু করেছে ফরিদপুর নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এর আওতায় শুকিয়ে যাওয়া গড়াই নদীর পাড় থেকে মাছ পর্যন্ত এক ফুট পরপর একটি করে বাঁশ পোতা হচ্ছে পঁচিশ ফুট লম্বা বাঁশের তেরো ফুট থাকবে মাটির নিচে এবং বারো ফুট থাকবে উপরে এতে করে নদীর গতিপথ পরিবর্তন হবে বন্ধ হবে ভাঙন পঁচাত্তর লাখ টাকা ব্যয় দেড় কিলোমিটার এলাকায় দেয়া হচ্ছে এই বাঁশের বেড়া প্রকল্প কর্মকর্তারা জানান এর সঠিক বাস্তবায়ন হলে নদীর নাম্যতা বাড়বে বাঁধের অন্য পারে পলি জমবে কমবে ভাঙন এই কাজ যদি সারা বাংলাদেশ ব্যাপী করতে পারি স্বল্প ব্যয়ে নদীর স্রোতের ধারাটাকে পরিবর্তন করে দিতে পারি নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করতে পারি তাহলে বাংলাদেশে একটি দরিদ্র কান্ট্রি হিসেবে মাইল ফলক হিসেবে উন্নতি হবে হিসেবে আশা করছি আগামী এপ্রিলে এই কাজ শেষ হবে বলে আশা করছেন এই প্রকল্প কর্মকর্তা ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা এবার জানাব শেয়ার বাজারের খবর অগ্রণী ব্যাংক ও আলহাজ টেক্সটাইলের মেয়াদি আমানতের অর্থ প্রাপ্তি সংক্রান্ত মামলার আদেশ দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ আদেশ অনুযায়ী অগ্রণী ব্যাংককে আগামী চার এপ্রিলের মধ্যে পঞ্চান্ন কোটি তিরাশি লাখ টাকা ফেরত দিতে হবে বাকি আটাশ কোটি টাকা ফেরত দেওয়ার বিষয়ে আগামী সাত এপ্রিল আদেশ দেবেন সুপ্রিম কোর্ট এর আগে আলহাজ টেক্সটাইল কর্তৃপক্ষের পঞ্চান্ন কোটি তিরাশি লাখ টাকা পনেরো কার্য দিবসের মধ্যে অগ্রণী ব্যাংকে পরিশোধ করার নির্দেশ দেয় উচ্চ আদালত এ সময়ের মধ্যে আলহাজের পাওনা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে ছয় ফেব্রুয়ারি অগ্রণী ব্যাংকের বিরুদ্ধে আইনানুক কর্মচারীগণের প্রভিডেন্ট ফান্ড আর কোন মিউচুয়াল ফান্ড এর উদ্যোক্তা হতে পারবে না বলেও সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে ফান্ডটির প্রসপেক্টাস অনুমোদন করেছিল বিএসএসি বেমেয়াদি ফান্ডটির প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা দশ কোটি টাকা যার মধ্যে উদ্যোক্তা বিনিয়োগ করে এক কোটি টাকা ফান্ডটির উদ্যোক্তা পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড সম্মতিপত্রে বিনিয়োগের বিষয় উদ্যোক্তার কর্মকর্তা কর্মচারীগণের সম্মতি কমিশনে দাখিলের শর্ত আরোপ করে কিন্তু ফান্ডটির সম্পদ ব্যবস্থাপক তা দাখিল না করে ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মতি দাখিল করে এ কারণে ক্যাপিটেক পপুলার লাইফ পিএফ ইউনিট ফান্ডের অনুমোদন বাতিল করা হয় স্টান কেবলস লিমিটেডের শেয়ার আজ থেকে এই ক্যাটাগরিতে লেনদেন হচ্ছে সমাপ্ত অর্থ বছরের জন্য দশ শতাংশ বোনাস লভ্যাংশ ঘোষণা করে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ইতোমধ্যে ঘোষিত লভ্যাংশ বিনিয়োগকারীদের কাছে পাঠানো হয়েছে এ কারণে কোম্পানিটিকে জেট ক্যাটাগরি থেকে এই ক্যাটাগরিতে উন্নীত করা হয় ক্যাটাগরি পরিবর্তনের কারণে আগামী তিরিশ কার্য দিবস কোম্পানিটির শেয়ার কিনতে বিনিয়োগকারীরা কোনো ঋণ সুবিধা পাবেন না যশোর উদিচি হত্যাকাণ্ডের বিশ বছর আজ দীর্ঘ দু দশকেও এর বিচার না হওয়ায় ক্ষুব্ধ ও হতাশ এই জেলার সংস্কৃতিকর্মীরা উনিশশো নিরানব্বই সালের ছয় মার্চ রাতে যশোরের টাউন হল ময়দানে উদিচি শিল্পী গোষ্ঠীর সম্মেলনে ওই বোমা হামলায় দশজন নিহত ও দু শতাধিক আহত হন পঙ্গুত্ব বরণ করেন অনেকে এই ঘটনায় দুটি মামলা হলেও সাক্ষর প্রমাণের অভাবে সব আসামি খালাস পেয়ে যায় মামলাটি বর্তমানে উচ্চ আদালতে শুনানির অপেক্ষায় এবারে আলারফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এবার বড় ধানের ব্যাপক আবাদ হয়েছে এজন্য সরকারিভাবে কৃষকদের সার বীজ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা নিশ্চিত করেছে কৃষি বিভাগ তবে বিতরণের ক্ষেত্রে অভিযোগ রয়েছে অনেক কৃষকের তারা বলছেন সরকারি বীজ না পেয়ে বাইরে থেকে কিনে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে তাদের 
ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ইসাক সুমনের রিপোর্ট জানাছেন মামুনুর রশিদ চলতি মৌসুমে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বড় আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে 1 লাখ 10600 হেক্টর জমি এসব জমিতে বিয়ার 28 বিয়ার 29 সহ আবাদ হচ্ছে বিভিন্ন জাতের ধান কৃষি বিভাগ বলছে বড় আবাদের এই লক্ষ্যমাত্রা এবার ছাড়িয়ে যাবে এজন্য কৃষকদের সরকারিভাবে সার বীজ দিয়ে সহায়তা করা হচ্ছে তবে ন্যায্য মূল্যে বীজ পাওয়া নিয়ে অভিযোগ রয়েছে অনেক কৃষকের এজন্য বাজার থেকে চড়া দামে বীজ কেনার কথা বলছেন তারা সার বীজ এটা সব মানে আমরা দোকান থেকে চড়া দামে কিনে আনতে যারা মনে করেন অনেক লোক মনে করেন হেতে আমার কোনো বর্গা করে তো গীত ভরাইকে তাদের সার দেয় দান দেয় বীজ দেয় তো আমরা কি কম ভাই কোন কৃষক निर्धारण সেটির মূল্য 500 টাকার উপরে কৃষকরা যে মূল্য সরকারি মূল্যের মধ্যে ছিল তার নিম্নে এই বছর ডিলার পর্যায়ে বিক্রি হয়েছে সরকারি সার্বিজ সঠিক বন্টনের মাধ্যমে কৃষক ও কৃষির উন্নয়নের সংশ্লিষ্টরা এগিয়ে আসবেন এমন আশাবাদ ব্রাহ্মণবাড়িয়াবাসীর ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা এবার স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ विश्व नारी दिवस उपलक्षे नतून सिलिंडार उन्मोचन करल बसुंधरा एलपिकास कम्पान प्रधान कार्यलय संबाद सम्मेलन जाना है प्राय एक लाख नतून सिलिंडारे गाए नारी कीकृति हिसाब से तरह रेखाचित्र तुले धरा एगुल बजारे छाड़ा सीमित समय निज टोटी फोर हेड अफ कारेंट अफेयार्स सामिया रहमान और बसुंधरा एलपी गैसर हेड अफ मार्केटिंग एम एम जसिमुद्दीन ए समय अन्न्य मध्य उपस्थित छे चार एक गोले हर वेफा चैम्पियंस लीगे शेष षोलो विदाय निल टाना तीन बारे चैम्पियन और टूर्णामेंट सब चे सफल दल रियल माजिद प्रथम लेगे दो एक गोले जयर पर फिरती लेगे घर मटीत बड़ हारे रियल विदाय नए पांच दिन व्यवधान অন্য ম্যাচে বরুশিয়া ডটমুন্ডকে এক শূন্য গোলে হারিয়ে দুই লেগ মিলে চার শূন্য ব্যবধানে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে টটেনহ্যাম হটস্পার আরও জানাচ্ছেন তসে ইসলাম কে ভেবেছিল এই ম্যাচটার শেষ দৃশ্যটা এমন হবে দুর্দশার বৃত্তে আটকে পড়া রিয়াল মাদ্রিদের শূন্য হাতে মৌসুম শেষের সব আয়োজন সারা অথচ এই দুর্দশা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর মঞ্চ প্রস্তুতি ছিল নিজেদের দুর্গ সান্তিয়াগো বার্নেবুতে খেলা প্রথম লেগের জয়ে বেশ খানিকটা এগিয়েই ছিল টুর্নামেন্টের সবচেয়ে সফল আর গেল পাঁচ বছরে চারবার শিরোপা জয়ী দলটি কিন্তু গেল এক মাসে দুবার ঘরের মাটিতে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার কাছে ধরাশায়ী হওয়ার রেস যেন আয়াক্সের বিপক্ষেও থেকেই গেল সবশেষ উনিশশো পঁচানব্বইতে রিয়ালের বিপক্ষে জয় ছিল আয়াক্সের সে দলটির মাঠে খেলতে নেমেই কিনা ম্যাচের সাত মিনিটেই হাকিম জিএচের গোলে এগিয়ে যায় ডাচ ক্লাবটি আঠারো মিনিটের মধ্যে দু গোল করে প্রথম লেগের ফল পাল্টেও দেয় তারা নিজেদের ইতিহাসে প্রথমবার ঘরের মাটিতে আঠারো মিনিটের মধ্যে দুই গোল হজম করেছে রিয়াল মডরেজ বেনজেমা টনি ক্রুসরা একের পর এক সুযোগ নষ্টের মহড়া দিতে থাকায় ম্যাচে ফেরা আর হয়নি লাভলাঙ্কদের উল্টো বাষট্টি মিনিটে ডুসান ট্যাকিচ কবর রচনা করেন রেকর্ড তেরো বারের চ্যাম্পিয়নদের মার্কো অ্যাসেন্সিওর সান্ত্বনার গোলটিও কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি দু মিনিট পর ল্যাসি শনের দুর্দান্ত ফ্রি কিকের গোলের কারণে তাতে দু হাজার মৌসুমের পর প্রথমবার সেমিফাইনালের আগেই বিদায় নিল সান্তিয়াগো সোলারির শিষ্যরা এদিকে দিনের অন্য ম্যাচে জার্মান জায়েন্ট বরুশিয়াকে তাদেরই মাটিতে হারিয়েছে ইংলিশ ক্লাব টটেনহ্যাম হটস্পার প্রথম লেগে তিন শূন্য গোলের জয়ের সাথে ইঞ্জুরি থেকে ফেরা হ্যারিকেনের গোলে দুই লেগ মিলে চার শূন্য ব্যবধানে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে তারা তসিয়া ইসলাম এটিএন বাংলা 
নাগপুরে দ্বিতীয় বানজেতে অস্ট্রেলিয়াকে আচরণে হারিয়ে পাঁচ ম্যাচ সিরিজে দুই শূন্যতে এগিয়ে গেল ভারত স্বাগতিকদের দুশো পঞ্চাশ রানের জবাবে দুশো বিয়াল্লিশ রানে অলট হয় সফরকারীরা ম্যাচে ক্যারিয়ারে চল্লিশতম সেঞ্চুরি করেন কোহলি তার ইনিংস ছিল একশো রানে জবাবে অ্যারেন ফিঞ্চ আর উসমান খাজার তিরাশি রানের উদ্বোধনী জুটিতে দারুণ সূচনা করেও ভারতীয় স্পিনারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে বড় জুটি করতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া শেষ করার আগে ইউপের সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দেব আরও একবার সোনালি দিন ফিরিয়ে পাঁচ পণ্যের ব্যবহার বাড়াতে কাজ করছে সরকার জাতীয় পার দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী কুমিল্লার হত্যা মামলায় হাইকোর্টে খালেদা জিয়ার ছয় মাসের জামিন মুক্তির দাবিতে রাজধানীতে বিএনপির মানববন্ধন এবং ভাঙন ঠেকাতে গড়াই নদীর রাজবাড়ি অংশে বাঁশের বেড়া পরিবর্তন হবে নদীর গতিপথ বাড়বে ফসলি জমি বলছে বাস্তবায়নকারী সংস্থা আর এই ছিল এখনকার সংবাদ আমাদের এটেন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ এটেন টেপ টেপ সাবস্ক্রাইব করে এটেন বাংলার সাথে থাকুন